ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ்நாடு ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு ரொம்ப சுலபமாக செய்யக்கூடிய சிறிய ரவி உப்மா எப்படின்னு பார்க்கலாம் பொதுவாக உப்மானாலே எல்லாருக்கும் பிடிக்காது இல்லையா பட் நான் சொல்கிற இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் உப்மா பிடிக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உடனே உடனே கிடைக்கும் இப்போது இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ரெண்டு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் நிறைய எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அஞ்சுலேருந்து ஆறு பச்சை மிளகாய் இது உங்கள் காரத்துக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு நாகா சின்ன ரவை எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த ரவை வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இரநூறு கிராம் வந்து இந்த கிளாஸ் சைஸ் அளவுக்கு இருக்குது ஸோ தான் இந்த கிளாஸை காட்டுறேன் இதில் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் நான் ரவை எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா தாளிப்புக்கு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம தாளித்து விட்டுடலாம் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு ஒரு ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க உப்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் எண்ணெய் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு உப்மாவோட டேஸ்ட் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப கம்மியாக ஊற்றினீங்கன்னா உப்மா வேகிறப்ப என்ன ஆகும்னா அடி பிடிச்சிக்கும் ஸோ எண்ணெய் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் அதில் கடுகு கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது நல்லா பொரியட்டும் இப்போ நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இதில் வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரவு உப்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் போல் வதங்கினா போதும் அதாவது கண்ணாடி போல் வெங்காயம் கண்ணாடி போல் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கினா போதும் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் ஸோ வெங்காயம் இந்த மாதிரி கண்ணாடி போல் வதங்கணும் இப்போ இதுக்கு நான் எவ்வளோ தண்ணி தேவைன்னு சொல்லிடுறேன் ஒரு கிளாஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட மூணே முக்கால் கிளாஸ் அளவு நான் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதே நீங்கள் மற்ற ரவைனா ஒன்றுக்கு ரெண்டரை கிளாஸ் அளவு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதாவது எந்த கிளாஸில் ரவை எடுக்கிறீங்களோ அதே கிளாஸில் ரெண்டரை கிளாஸ் அளவு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க மற்ற ரவைக்கு நாகாவுக்கு ஒன்றுக்கு மூணே முக்கால் எடுத்துக்கோங்க இந்த ரவையை நான் வறுக்கலை ஏன்னா இது ஆல்ரெடி ரோஸ்டட் ரவா ஸோ உங்களுக்கு வறுக்காத ரவைனா கடாயில் எண்ணெய் விடாமல் மிதமான சூட்டில் வறுத்து நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க அது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வருங்க வெங்காயத்தில் இந்த தண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான கல்லுப்பு நான் போட்டுக்கிறேன் தூளுப்பு விட கல்லுப்பு போடுங்க இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் உப்பு காரம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க உப்மால நீங்க அந்த தண்ணி கொதிச்சு உடனே நீங்க பாத்துருங்க அப்பதான் கரெக்டா இருக்கும் ரவை வெந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்போஸ் உப்பு கம்மியா இருந்தா கூட உங்களால ஆட் பண்ண முடியாது இல்லையா சோ தண்ணி கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்துட்டு டேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இதுக்கு தேவையான அளவு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருந்த ரவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் ஒரே அடியாக போட வேணாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கிளறி விட்டுட்டே இருங்க நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா ரவை வந்து அங்கங்கே கட்டி ஆகிடும் ஸோ அதனால் கிளறி விட்டுட்டே இருங்க கண்டினியூஸாக ஸோ ரவை எல்லாமே நம்ம போட்டாச்சு இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் ஆகும் வேகிறதுக்கு ஸோ அதுவரை நீங்கள் கிளறிட்டே இருங்க பாருங்க இப்போ எட்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ரவை நல்லா வெந்திருக்கு ஏன் சொல்றேன்னா ஊற்றின தண்ணி எல்லாமே வந்துட்டு ரவை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு அது இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் பாத்திரத்தில் பாருங்க அடி பிடிக்காம இருக்கு இதோ ரவை உப்புமாக்கு வந்து கரெக்டான பதம் இப்போ இந்த டைமுக்கு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ தட் இன்னும் உங்களுக்கு ரவை வந்து நல்லா மெல்ட்டிங்காக இருக்கும் ஸோ தான் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க பாருங்க பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு ஒட்டலை ஸோ நம்மளுக்கு சூப்பரான ரவை உப்புமா ரெடி ஆயிடுச்சு வாங்க இது ஒரு ஹாட் பாக்ஸில் நம்ம மாற்றிடலாம் பாருங்கள் ஹாட் பாக்ஸில் போடுறப்பவே ரவை உப்புமா வந்துட்டு பாத்திரத்தில் எதுவுமே ஒட்டல அப்படியே வருது ஸோ இதுதான் கரெக்டான பதம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் ப